কথা বললেই উনি ওরা বিজেপি বলছে সেই রাজ্যপাল কে দিয়ে উনি এখন বিজেপি বলছে এবং তারা এখনো পর্যন্ত সেটা ভরসা করে আছে যে আগামী দিনে আমাদের সেই নাগরিকত্ব পাবো এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে করে বাইরে ফেলা হবে সুতরাং হচ্ছে না এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের যখন কাজের টোপ দিয়ে যখন মহিলাদের বাচ্চাদেরকে হিউম্যান ট্রাফিকিং করে বাইরে নিয়ে যাওয়া তারা ভাবছে কাজের সন্ধানে যাচ্ছে ওখানে গিয়ে তারা একটা অন্য কিছু পরিস্থিতি দেখছে এবং তারা এখানে আর ফিরে আসতে পারছে না এবং তাদের এইভাবে টোপ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে তার জন্য দায়ী তৃণমূল সরকার এবং সবসময় মহিলাদের পাশে আছি ফিমেল যারা ট্রাফিকিং হচ্ছে তাদের পাশে আছি এবং তাদের এই সমস্যাটা কিভাবে দূর করা যায় তারা যেন যে জায়গায় তারা আছে এই নর্থ বেঙ্গলে তারা যে জীবিকায় চা বাগানের যে জীবিকায় তারা আছে তারা যেন এই জীবিকায় থাকতে পারে এবং তারা যেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করবো বলুন আপনি প্রথমে উদ্দেশ্য এবং কি সেটা আজকে আমার এখানে আসা জলপাইগুড়ি এসছি কালকে প্রোগ্রাম করেছি আজকে আলিপুরদুয়ারে আসা বিশেষ করে সাংগঠনিক মহিলাদেরকে নিয়ে মিটিং এবং আমাদের একটা পাবলিক মিটিংও আছে এছাড়া আমরা আজকে কালচিনির চা বাগানে একটু যাব ভিজিট করতে যাব এবং তাদের সাথে কথা মহিলা যারা শ্রমিকরা রয়েছেন চা শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলতে যাব তাদের অনেক অসুবিধা অনেক অভিযোগ আছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব চা বাগান তো আজকে পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা ইতিমধ্যে বিজেপি তৃণমূলের উপরে দোষ দিচ্ছে আর তৃণমূল বিজেপির উপর দোষ দিচ্ছে যেহেতু ওটা কেন্দ্রীয় বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় এই দোষারোপের দুই দলে দোষারোপের ফলে কিন্তু চা বাগান কিন্তু রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়ে যাচ্ছে খুবই খারাপ লাগছে দু একবার ওনার সাথে আগে অনেক আগে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল কথাও বলেছিলাম বড় ভালো মানুষ ছিলেন এবং অনেক গল্প আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন সেগুলো মনে পড়ে ওনাকে পরিবারের সাথে আছে এবং ওনার হত্যার শান্তি বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর দোষারোপটা করছে অন্য বেলায় যখন কেন্দ্রীয় সরকার যখন যে কোনো ব্যাপারে যখন মাথা গলায় তখন বলা হয় যে রাজ্যের সমস্যায় মাথা গলাবেন না তাদেরকে সবসময় দূরে রাখা হয় এবং যখন দেখছে যে এমনই একটা সমস্যা তৃণমূল নিজেই সেটাকে তৈরি করেছে তখন সেটা কেন্দ্রের ঘাড়ের ওপর চাপাতে চাইছে এবং যেভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পুজোর আগে যে এতগুলো চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল এবং তারপরে শ্রমিকরা যে হঠাৎ করে এরকম একটা কর্মহীন হয়ে পড়ল তাদের টাকা পয়সা পেল না এবং তার জন্য পুরোপুরিভাবে রাজ্য সরকার দায়ী মমতা ব্যানার্জি এতবার ধরে উনি শীতকালে গরমকালে হাওয়া খেতে আলিপুরদুয়ার নর্থ বেঙ্গলে আসেন উনি হাওয়া খেতেই আসেন চা বাগানের মহিলাদের কথা শ্রমিকদের কথা উনি ভাবেন না যদি ভাবতেন তাহলে চা বাগানের শ্রমিকদের আজ এত এরকম খারাপ অবস্থা হতো না আজকে জন দা উনি এখান থেকে আলিপুরদুয়ার থেকে তার সবচেয়ে বড় রেজাল্ট হচ্ছে চা বাগানের শ্রমিকরা এখানে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেখানে চা বাগানের শ্রমিকরা অলরেডি তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছে এবারে লোকসভা এমপিকে মানে বিজেপি এমপিকে জয়ী করে তো আগামী দিন আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে আছি এবং শ্রমিকরা যাতে কিভাবে কিভাবে রাজ্য সরকার যে তাদেরকে যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে যেগুলো তাদের পাওনা রয়েছে সেই পাওনাগুলো যেভাবে রাজ্য সরকার আটকে দিয়েছে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা সেটা জানাবো এবং কিভাবে তাদেরকে সেই সব কিছু সাপোর্ট দেওয়া যায় আমরা সেটা চেষ্টা করবো পশ্চিমবঙ্গের চা সারা পৃথিবী বিখ্যাত সারা বিশ্ব বিখ্যাত এবং দেশ তো ছেড়েই দিন মানে দেশে সবাই জানে এটা এত বড় ইস্যু এবং এত শ্রমিক এখানে কাজ করে আমার মনে এটা একটা বড় ইস্যু এবং এটা নিয়ে আমাদের একটা আন্দোলনে নামা উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরো বিষয়টা কেন্দ্রের কাছে পুরোপুরিভাবে জানা উচিত এবং সারা দেশের মানুষ জানুক যে রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জির সরকার কিভাবে চা শ্রমিকদের সঙ্গে মানসিকভাবে কিভাবে অত্যাচার করছে মানে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ উত্তরবঙ্গের সাংসদরা বিজেপি ভোটে যে আঠেরো জন সাংসদ এই চা বাগান নিয়ে কি আপনারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনো স্পেশাল প্যাকেজের দাবি করবেন যে এই দুস্থ চা বাগানগুলো যে শ্রমিকরা যে পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছে চা বাগান নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ তো অলরেডি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন চা বাগান নিয়ে চা শ্রমিকদের নিয়ে অনেক কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে 
কিন্তু সেই যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের কিন্তু রাজ্য সরকার যেই জায়গাগুলোকে আটকে দিচ্ছে সেই টাকা পয়সাগুলো যারা কেন্দ্রীয় সরকার যেই সব জায়গা চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য পাঠাচ্ছে তাদের মেনটেন্যান্সের জন্য পাঠাচ্ছে সেগুলো কোথায় গেল চা বাগানের শ্রমিকের কাছে যাচ্ছে না মাঝপথে কোথায় আটকে যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকারের কাছে আটকে যাচ্ছে আমরা সেই ইস্যু নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা রিপোর্ট দেওয়া যাবো এবং এবার পার্লামেন্ট সেশানে এটা একটা বড় ইস্যু থাকবে এবং আগামী দিনে যাতে চা শ্রমিকরা ঠিকঠাকভাবে উপযুক্ত তাদের পারিশ্রমিক পায় উপযুক্ত তাদের সুযোগ সুবিধা পায় এবং দুমদাম করে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাবে চা বাগানের মালিকরা পালিয়ে যাবে তৃণমূলের সাথে প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এইগুলো বন্ধ করার জন্য আমরা আন্দোলন না আচ্ছা ডি ভোট আপনাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডি ভোট একটা পার্ট থাকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ডি ভোট এই যে চা বাগানের সমস্যা যেটা কেন আওয়াজ উঠাচ্ছে দেখুন পুরোপুরিভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকারকে অনেকবার এই নিয়ে অ্যালার্ট করেছে কিন্তু রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কেন দেয় না কারণ মমতা ব্যানার্জি কখনই প্রধানমন্ত্রীর কোনো কথাই তিনি শোনেন না যখন যেটা বলা হয় তার ঠিক উল্টোটাই করেন এবং চা বাগানের শ্রমিকদেরকে এভাবে অবহেলা করে উনি দিনের পর দিন এখানে নানা রকমের জমি দিয়ে রিসর্ট তৈরির কথা ভাবনা পরিকল্পনা করছেন স্বপ্ন আছে ওনার রিসর্ট তৈরি করব অর্ধেক ফিফটিন পার্সেন্ট জমি তারা রিসর্টকে দিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন এবং তাহলে চা বাগানের শ্রমিকদের কী হবে রিসর্ট তৈরি করে বাইরে থেকে লোক আসবে তারা এসে এখানে থাকবে সেখানে তারা ছুটি কাটাবে আনন্দ করবে আর চা চা বাগানের শ্রমিকদের তাদের যে কাজ ছিল যারা যে চা চা পাতা তুলতো যে চা তৈরি করতো তাদের তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে মানে তাদের কর্মহীন করে উনি রিসর্ট বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন চা শ্রমিকদের পেটের অন্ন উনি নিয়ে নিচ্ছেন এবং এর জন্য আমরা পুরোপুরিভাবে আমরা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবো এবং রিপোর্ট পেশ করবো আপনি তো বিজেপি মহিলা সভানেত্রী দেখুন সব মহিলাদের মহিলারা সব মহিলাই এক এবং চা বাগানের শ্রমিকদের এরকম একটা জটিল অবস্থা থেকে তারা কি করে বেরিয়ে আসতে পারে এবং তাদের আজকে চা বাগান বন্ধ হয়ে গেলে একজন মহিলা বা তার যারা ছোটো ছোটো বাচ্চা মেয়েরা যারা সদস্যরা রয়েছেন তাদেরকে একটা ভাবে এখানে একটা অলরেডি একটা মানে র্যাকেট কাজ করে এবং এই র্যাকেটের মাধ্যমে মহিলাদেরকে অন্য জায়গায় তাদের কর্মের একটা সুযোগ দেব বলে তাদেরকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যায় তারপর আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত ফিমেল ট্রাফিকিং হয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে এবং চাইল্ড ট্রাফিকিং সেগুলোর মাধ্যমে কোথায় কোথায় তারা কোথায় চলে যায় এবং তারা বিচ্ছিরি জায়গায় চলে যাচ্ছে কেন না মূল কারণ হচ্ছে চা বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য এবং তারা আজকে জীবিকার সন্ধানে পয়সার জন্য যে সংসার চালাবার জন্য আজকে মহিলারা কাজের জন্য অন্য জায়গায় যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা একটা অন্য পরিস্থিতি তারপর